Welcome. Starting with very basic and important question, what is dissolution of tablet as per USP? Dissolution of tablet is the process by which the active pharmaceutical ingredient that is API is released into a dissolution medium under controlled conditions. Reference USP General Chapter Number 711 Dissolution. Very frequently asked question, what is difference between dissolution testing and disintegration testing of tablets in the pharmaceutical industry? Dissolution test is the measure of the rate and extent of drug release from the tablet into a dissolution medium. Whereas, disintegration test measures the time it takes for tablet to break down into smaller particles or granules in a specified medium. What is purpose of disintegration testing? Purpose of disintegration testing is to evaluate the drug's release profile and bioavailability. It ensures the drug will be available for absorption in the body. How the measurement of dissolution testing is done? In measurement of dissolution testing, we quantify the amount of drug dissolved at specific time intervals, for example 10, 20 or 30 minutes using analytical techniques like UV visible spectrophotometry or HPLC. Results are expressed as a percentage of drug dissolved over time. What is acceptance criteria for dissolution testing? Acceptance criteria for dissolution testing is defined by pharmacopoeial standards or regulatory guidelines. Typically requires a certain percentage of the drug to dissolve within a specified time. For example, Q value of 75 to 80 percent in 30 to 45 minutes. Very frequently asked question, what are the different types of dissolution tester used in pharmaceutical industry? You can refer below table for different types of dissolution tester used in the pharmaceutical industry as per Indian Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia and British Pharmacopoeia. The two very commonly used are type 1 that is basket type or also known as apparatus 1 which has rotating basket and commonly used for floating or sticking formulation. Second type is type 2 or paddle type also known as apparatus 2 which has a rotating paddle and widely used for tablets and capsules. What are the commonly used dissolution apparatus and their applications? First, USP apparatus 1 basket type suitable for capsules and floating tablets. USP apparatus 2 paddle type most widely used for tablets. USP apparatus 3 reciprocating cylinder for extended release formulations, USP apparatus 4, flow through cell for poorly soluble drugs. Apparatus selection depends on the drug's properties and dosage form. What is difference between type 1 and type 2 apparatus in pharmaceutical industry? You can refer below table to differentiate between type 1 and type 2 apparatus used in pharma industry. Various parameters like design, agitation mechanism, application, sinkers and hydrodynamics are covered in this table. Which dissolution medium is commonly used for dissolution testing? Dissolution medium simulates physiological conditions, example pH 1.2 for gastric fluid and pH 6.8 for intestinal fluid may include waters, buffers or surfactants to mimic in vivo conditions and the volume typically ranges from 500 ml to 1000 ml. What test conditions are commonly followed for tablet dissolution testing? First, temperature. Temperature is maintained at 37 plus or minus 0.5 degrees Celsius to mimic body temperature. Second, agitation speed. It varies based on apparatus, for example, 50 to 100 rpm for paddle type and 100 rpm for basket type. Third, Sampling intervals, multiple time points, example 5, 10, 15, 30, 45, 60 minutes to assess release profile. What is the difference between immediate release and extended release dissolution testing? Immediate release test evaluates rapid release, example within 30 minutes, while extended release test assess controlled drug release over several hours. What is the role of a filter in dissolution testing? Filters are used to remove undissolved particles from the sample before analysis, ensuring accurate quantification of dissolved drug. Reference USP General Chapter Number 711 Dissolution. What are the acceptance criteria for dissolution testing? Typically, a certain percentage of the drug must dissolve within a specified time. For example, Q value of 75 to 80% in a 
थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनिट्स रेफरन्स यूएसपी जनरल चैप्टर नंबर सेवन वन वन रिजोल्यूशन वॉट इज द रोल ऑफ ए सिंकर इन रिजोल्यूशन टेस्टिंग सिंकर इज यूज टू प्रिवेंट फ्लोटिंग ऑफ टैबलेट्स और कैप्सूल एंश्योरिंग प्रॉपर कॉन्टैक्ट विद द डिजोल्यूशन मीडियम रेफरेंस यूएसपी जनरल चैप्टर नंबर सेवन वन वन डिजोल्यूशन विच फार्माकोपिया गाइड अबाउट डिजोल्यूशन टेस्टिंग इन फार्मा इंडस्ट्री इंडियन फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया आर द कॉमनली रेफर्ड गाइडलाइंस और फार्माकोपिया फॉर डिजोल्यूशन टेस्टिंग इन फार्मा इंडस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ मच टेस्टिंग सैम्पल इज रिक्वायर्ड फॉर डिजोल्यूशन टेस्टिंग यू कैन रेफर बुलेट एबल फॉर डिफरेंट स्टेजेस नंबर ऑफ यूनिट्स टेस्टेड एंड देयर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एट इनिशियल एस वन स्टेज वी यूज सिक्स यूनिट्स और सिक्स टैबलेट्स इफ दैट यूनिट्स और टैबलेट्स फेल्स एट एस वन स्टेज वी गो फॉर एस टू हियर वी एड सिक्स एडिशनल यूनिट्स और टैबलेट्स इन टोटल ट्वेल्व यूनिट्स आर टेस्टेड इन एस टू स्टेज इफ सैम्पल्स आर फेलिंग द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर एस टू देन वी कंसिडर एस थ्री हियर ट्वेल्व एडिशनल यूनिट्स इन टोटल ट्वेंटी फोर यूनिट्स और टैबलेट्स आर टेस्टेड अंडर एस थ्री स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन टेस्टिंग फॉर एस वन और स्टेज वन ईच ऑफ सिक्स टैबलेट्स मस्ट डिजोल्व एट लीस्ट क्यू प्लस फाइव परसेंट हियर क्यू वैल्यू इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग दैट मस्ट डिजोल्व फॉर एग्जाम्पल सेवेंटी फाइव परसेंट इन थर्टी मिनट्स फॉर एस टू और स्टेज टू द एवरेज ऑफ ऑल ट्वेल्व टैबलेट्स मस्ट बी एट लीस्ट क्यू और नो सिंगल टैबलेट कैन डिजोल्व लेस दैन क्यू माइनस फिफ्टीन परसेंट फॉर एस थ्री और स्टेज थ्री द एवरेज ऑफ ऑल ट्वेंटी फोर टैबलेट्स मस्ट बी एट लीस्ट क्यू और नॉट मोर देन टू टैबलेट्स कैन डिजोल्व लेस दैन क्यू माइनस फिफ्टीन परसेंट और थर्ड नो टैबलेट कैन डिजोल्व लेस दैन क्यू माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट What are the factors affecting dissolution? You can refer to the table for different factors affecting dissolution and their description. First, physicochemical properties of the drug. Second, formulation factors. Third, dissolution medium. Fourth, agitation or stirring rate. And fifth, manufacturing process. What is dissolution profile? A dissolution profile is a graphical or tabular representation of the amount of drug released from the dosage form over time. रेफरेंस आई सी एच क्यू सिक्स ए एंड यूएसपी चैप्टर नंबर सेवन वन वन हु आर द लीडिंग सप्लायर्स फॉर डिजोल्यूशन टेस्टर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एजिन एंड टेक्नोलॉजीज सोटेक्स डिस्टेक वॉटर्स कॉर्पोरेशन एरबेका जी एम बी एच आर द लीडिंग सप्लायर्स फॉर डिजोल्यूशन टेस्टर्स इन फार्मा इंडस्ट्री दीज सप्लायर्स आर वाइडली रिकग्नाइज फॉर देयर कंप्लायंस विथ यूएसपी चैप्टर नंबर सेवन वन वन पी एच यू आर दैट इज यूरोपियन फार्माकोपिया पॉइंट नंबर 2.9.3 and Japanese pharmacopoeia for dissolution testing standards don't forget to like comment and share subscribe to channel for more videos related to our pharmaceutical industry